Landa, 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 nerds! Bem-vindos a Nerd do Rio! Sim, nerds! Estamos aqui, a gente já fez tantas Nerd Tours pelo mundo e muita gente sempre falou, cara, vocês têm que fazer no Brasil, o, pai, o nosso país, cara, mostrar o que, que tem de bonito no Brasil e, cara, tá certo, tá certo. Como a gente poderia começar em outro lugar, se não na cidade maravilhosa. O Rio é a cidade onde eu nasci, onde eu fui criado, cara, e assim, eu conheço essa cidade de Cabo a Rabo. Sempre que a gente vem aqui num lugar desses, a gente fica, mesmo morador, cara, mesmo morador, a gente fica impressionado de como essa cidade é bonita, como é um dos lugares mais bonitos do mundo, cara. É inacreditável essa mistura de Mata Atlântica com morros e praias. É uma geografia desenhada, desenhada à mão, cara. Existem poucos lugares na Terra como esse. Eu tô aqui no alto do Pão de Açúcar. Pouca gente sabe, Pão de Açúcar é só o morro mais alto, o morro menor que compõe a, o visual do Pão de Açúcar. Na verdade, é o Morro da Urca, o cara de cão. Então, são dois morros separados, entendeu? Tem dois bondinhos, um que vai do chão até o Morro da Urca, da Urca e depois um que vai do Morro da Urca até o Pão de Açúcar. E por que, que é Pão de Açúcar? Existem, obviamente, várias versões diferentes, mas a mais aceita é pelo seguinte, o Rio ele era uma potência de extração de cana de açúcar. Né? Aqui tinha muitas fazendas, muitos engenheiros, de cana. E quando eles prensavam a cana, tiravam o caldo, ferviam, curavam, faziam um monte de coisa lá, eles solidificavam o caldo da cana e eles faziam um formato cônico para exportar isso. E eles davam esse nome, o nome desse formato cônico de pão de açúcar, né? Parecia um pãozinho de açúcar. Então, como esse morro tem um formato parecido, mais ou menos, com um pão de açúcar real, é claro que ganhou o apelido logo. Né? Então, é, é valeu essa medida. <risos> aqui de cima, cara, a gente pode identificar a maior parte da cidade, pelo menos aqui da zona sul do Rio, que é, que é o lugar que é mais visitado, né? Por turistas do mundo inteiro. Então, você vê, aqui na frente, nós temos a Enseada de Botafogo, onde tem todos os barquinhos, de toda a galera que tem grana para ter barquinho. <risos> a Praia de Botafogo, a Terra do Flamengo aqui. Ali você tem a Praia do Flamengo, você tem o Santos Dumont, o aeroporto que tem uma das menores pistas do mundo para aviões que fazem essa rota. Então, por exemplo, você tem noção dos aviões que fazem a rota, a ponte aérea Rio-São Paulo, etc., e pousa aqui no Santos Dumont, um Airbus 320 e tal. Essa pista aqui é menor do que a menor pista pista de testes do Airbus 320. Então, é sempre uma emoção pousar aqui no Santos Dumont, porque o cara já vem com o freio de mão puxado. Ok, Topper. Easy in. Landing gear is frozen. Looking good. Lost my radar. A, a little more power now. Touching down. A freada é brusca, mas dá certo, eles sabem fazer isso, é muito maneiro. Se você vai sair do Rio pelo Santos Dumont, depende de onde você for também, mas o ideal é que você fique no lado direito. <risos> direito do avião, porque a rota normalmente que eles fazem é essa aqui, eles, eles saem, aí eles vêm, circundam o Pão de Açúcar e eles passam pela orla do rio e se você estiver na direita, você vai ver o rio do alto, que é a coisa mais bonita do mundo. Se você estiver na esquerda, na esquerda você só vai, vai ver mar. Então fica a dica. Aqui lá no fundo vocês podem ver o Corcovado, 700 metros de granito com o Cristo lá em cima, abençoando a cidade maravilhosa, virado para cá, né? Ele virado, ele, na verdade, ele está virado para o Niterói, então ele pode estar realmente abençoando o Niterói. Nunca parei para pensar nisso. <risos> ele está olhando, ó, oh, Niterói, tamo junto. <risos> Ali você tem Copacabana, que não, antigamente não era tão vasta assim, a areia da praia era bem curtinha. A Avenida Atlântica, ela tinha duas pistas só, né? uma para ir, uma para voltar, e ela foi aterrada, foi estendida para virar essa praia maior. Lá no fundo, atrás desse morro, nós temos Ipanema e Leblon, novelas da Globo, todas acontecem ali. Manuel Carlos. 
<risos> Viva levou a mão. Então, lá no fundo, o morro dos irmãos, que aqui a gente só tá vendo um irmão, mas eles são dois, que depende do ângulo. E nós temos a Pedra da Gávea, lá no fundo, a famosa Pedra da Gávea aqui. Muitos falam que é o gigante dormindo, porque ela parece um gigante. Ela tem uma silhueta de um, de um rosto, um narigão, e o corpo dele estaria deitado ali para pro resto, assim, tem que ter um pouco de imaginação, mas é, mas é essa parada. A Pedra da Gávea é da onde saem os voos de Asa Delta, de parapente, famosas do Rio. Você pode procurar, ver se rola, se você tem coragem. Eu não tenho. <risos> nem, nem espere. <risos> e também dizem que tem um portal ali pra algum lugar, pra Machu Picchu, pra Terra Oca, sei lá, sempre tem as histórias do Rio. <risos> Qual é o perigo que tem lá em Riba? Eram os fenícios que viajaram por todo o mundo à procura dos deuses deles. Eles acreditavam que aqui seria o lugar onde um dia desceria o grande deus. E isso chegar até esculpir o seu rosto na pedra. Esse aqui é o primeiro bondinho do Pão de Açúcar, que na verdade eles chamam de, né, toda essa estrutura eles chamam de Caminho Aéreo Pão de Açúcar, né, montado pela companhia de mesmo nome, em 1912, exatamente. Isso aqui é uma estrutura de madeira, metal, chão de madeira aqui embaixo. Cabe pouca gente e, tipo assim, a galera é corajosa. Custou 2 milhões de contos de réis pra essa construção aqui. O primeiro trecho foi assim, a galera escalou com uma corda, chegou aqui em cima, no Morro da Ur, cara de cão, jogou a corda lá embaixo, Aí eles amarraram um, um cabo guia, subiu o cabo guia e aí eles montaram né, toda a estrutura a partir do cabo guia, né? E a galera corajosa pagou uma grana alta na época para dar o primeiro passeio de bondinho. Esse foi o segundo bondinho que foi instalado em 1972. Ele ficou famosão num filme do James Bond, 007, contra o Foguete da Morte, que ele veio no Brasil. Ele tá no Rio, aí de repente ele tá na Floresta Amazônica. Aí de repente ele tá nas Cataratas de Iguaçu. É um filme muito doido. O um Brasil meio doido que eles inventaram lá no James Bond. Mas tem uma cena muito famosa que ele briga com o Dente de Aço. Dente de Aço, vilão famoso de vários filmes de James Bond. Ele mastiga os cabos de aço do bondinho. Uma cena memorável. É engraçado você rever hoje isso. Então ele ficou em circulação até 2008, quando eles instalaram os novos bondinhos feitos para a companhia suíça, os caras que mais entendem de bondinho no mundo. <risos> Muito bom. Ipanema. O Rio de Janeiro também é conhecido por suas praias, né? Exato. Uma das que, acho que a principal parada antigamente eram as praias. Exato, com certeza. E aqui é a Praia de Ipanema, que a gente tá, a Praia do Leblon. Praia do Leblon lá. Copacabana, Princesinha do Mar. Pra lá, exatamente. Leme. Leme pra lá. Tem as praias da Barra, Recreio. Lá pra lá, muito pra Reserva, lá. Reserva. Muito pra lá. Nudismo, tem? Tem várias Que nudismo? Tem praia de nudismo. Aonde tem praia de nudismo? Onde as pessoas gostam de ficar pelado. <risos> não quero saber como é que você sabe essa informação. Eu sei, eu sei, é simples assim. E esse aqui, ó, que vocês veem, é a famosa ressaca. Ah. Então, quando o mar tá brabo, hoje bateu o sudoeste. Bateu o sudoeste, E ó. aí, bum! Rebimboca da parafuseta. Eu sempre vi isso no Rio aqui, ó. Bateu o sudoeste, bateu o sudoeste. Eu não nada de mar, eu não sei. Eu não, não entendo isso. nada, exatamente. Bateu o sudoeste. E ali, ó, ali no fundo tem o um arpoador, olha aí, a pedra do arpoador, onde os cariocas gostam de sentar, pensar, pensar na vida, pensar. respirar, relaxar, o ar da natureza. É um ponte, é um posto do carioca. E se você vem no Rio, você tem que ir na pedra do arpoador. Cuidado, obviamente, porque bate... Né? Sudoeste. Bate sudoeste. Aí as ondas estouram na pedra, tu não pode ficar longe. Mas os surfistas ficam perto da pedra. Eu nunca entendi isso, por que eles ficam perto da pedra do arpoador ali. Porque é eu muito acho que a, próximo. A onda, o vento, causa algum efeito quando bate na pedra. É, que deve que um... melhorar as manobras ou proporcionar a possibilidade de outras manobras. Mas é arriscado ficar ali na pedra. Aí o cara não vê 200 por hora. <risos> É uma pancada na pedra. O cara não é o, o Patrick Swayze, é. o Keanu Reeves. Não. Super onda. Não tem super onda aqui. Não, não, se vier a super bem. onda, a pedra não é o problema. São os prédios na frente, né? Ah, o surfista vai ter que se preocupar com os prédios. Exatamente, exatamente. <risos> Estamos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Lagoa Rodrigo de Freitas. Uma área, um respiro na selva urbana que é o Rio de Janeiro. Exato, a Lagoa ela é, é uma selva urbana. É, é, nem tanto, né? <risos> ela fica entre Panema e Leblon. Ela era bem maior. Era maior. Ah, era porra. Duas vezes mais do que é hoje. 
É? Foi aterrada pra caramba. Ah, então. Nós temos aqui essa Sugar bonita lagoa. Agradável. Agradável. De convívio, que as pessoas vêm pra cá pra andar de bike, tem a ciclovia que dá a volta nela toda. Exato. Você pode alugar uma bicicleta aqui, uma quadrita. Preta. Bicicleta. Quadri, Duas quadri, bicicletas. Quadricleta. Quadricleta. Tá bom. Você vai alugar o quadricleta, se você não sabe andar de bicicleta. <risos> Exato. Tem brinquedo pra criança. Exato. Aqui onde a gente tá agora é o que eles chamam de parque dos patins. Sim. Onde você pode andar de patins. Tá bom. E tem vários quiosques maneiros, mais pra noite. Você vem tomar um chopinho, ou tomar um refrigerante, ou tomar um drink. É um clima muito agradável, mas a gente veio num dia, numa, numa terça-feira à tarde. E tá um pouco vazio. E tá vazio. Um pouquinho vazio. O que desmente essa coisa que carioca não trabalha. Cadê o carioca que não trabalha? Carioca está trabalhando. Ele devia estar aqui, <risos> Exato. vagabundiando. Carioca não está, o carioca está trabalhando. Está trabalhando, porque não tem de quê? Não tem, não está. Aqui, aqui a prova viva é que o negócio de carioca vagabundo é mentira. É mentira, é mentira. Mas aqui é um lugar muito legal. Aqui, ó, é onde fica a árvore. A árvore, árvore da Lagoa Natal, é, fica, fica aqui, aqui nessa nesta lagoa. É um lugar bem legal para você passear, dar um rolê, vir com, com os amigos à noite, vir com a família de dia. E é perto de muitas outras atrações, né? Que você pode visitar, como Jardim Botânico, Exato. praias. É tudo muito próximo aqui. É um lugar bem legal, divertido, de verdade. da Urca, que é em frente ao Bar Urca, aqui, e onde eles servem um pastelzinho clássico e uma cerveja. E esse espaço da Moreta em frente ao bar fica disputado no fim de semana, então é impossível descobrir aqui um, um lugarzinho pra você se encostar. E a galera vem aqui no final do dia pra fazer o happy hour, tomar uma cervejinha com um pastelzinho. É muito maneiro, um dos pontos mais agradáveis pra você sentar e conversar e bater um papo comendo aqui no Rio. Muito maneiro. Bem, se lá em cima era a Moreta, aqui embaixo é a Pobreta da Urca. Porque lá o bar fica bem em frente, então é muito mais cômodo pra você pegar a bebida e sentar na Moretinha e conversar. Aqui os bares são mais distantes, mas a vista é mais bonita, inclusive. A gente não vai comer nem beber nada aqui porque a gente gastou todo o dinheiro na, na Mureta, cara. Muito mais caro do que a Pobreta. Mas aqui é bem legal também, se você quiser gastar menos e ter uma vista mais bonita. <risos> Redentor, sol de lascar. É, a gente tá mais, tá mais perto do sol aqui. Tá mais perto, tá mais perto. <risos> Presente dos franceses. Não. É mentira! Não, não. Que então, que essa, essa é uma mega, um mega mito de que o, o Cris foi presente dos franceses, porque a Estado da Liberdade foi um presidente da França e dos Estados Unidos, aquele Sim. negócio, a aliança deles na independência e tal. Mas o Cristo, ele foi desenhado por um brasileiro, um ítalo brasileiro, né, Carlos Oswald, e ele foi esculpido na França por um escultor ah. francês. Foi a, encomendado? A, a, então, um padre veio aqui... Não é presente. Ainda, não, foi encomendado. Ah. E financiado pelo Brasil. A história que é essa história que os franceses deram com o Cristo do Brasil? Então, não sei se nem confunde com a história da Liberdade, porque ela também foi feita na França e tal. E Mas é parecido? Eu... Não. A história começou com um padre visitando o Brasil, ele olhou pra cá, isso aí no século XIX, e ele e... falou assim... Vou botar Deus ali. Devia ter Uma um cruz. monumento religioso ali em cima, porque é muito legal essa geografia de vocês. E essa ideia chegou na Princesa Isabel, Aham. e ela foi a primeira autoridade a, a dar, botar pilha. Puta, certo. vamos fazer isso rolar. O povo carioca... Ficou sabendo, apoiou, teve uma baixa assinada de 20 mil nomes. Na época que fazia diferença. Que fazia diferença, <risos> exatamente. Chegou no presidente Pitaço Pessoa e ele falou assim, vai rolar. O primeiro projeto do Cristo, ele ia segurar em uma mão um globo, em outra mão uma cruz. Olha aí, o um ser... mundo católico. Pá! 
<risos> Exato, tipo, é mundo e Deus. <risos> Exatamente. Mas aí depois o Beleza. povo achou mais maneira a ideia dele ter os braços abertos. Realmente é muito mais maneiro. Meio que abençoando, de braços abertos para Guanabara. E aí, assim, foi encomendado em pedaços, foi Rio de em Janeiro pedaços. de braços abertos para Guanabara. Nossa, você tá de sacanagem. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Caralho! Ah, não. Você nunca percebeu? Nunca teve a conexão? Não. Cristo, eu achava que era a Bahia de Guanabara, não, mas ele é assim, a Bahia. Não, cara, a música A Bahia, fala... a terra faz assim. Sabe qual é? Isso é a Bahia. Você sabia que tinha ouviu. Cristo no meio? Ele fala Cristo, né? Bem, eu nunca ouvi a música toda, eu sempre ouvi no rádio. Você sempre ouviu um pedaço. Eu tava zapeando. Tá... Bem, e aí o que aconteceu? Olha só que maneiro. A ideia ganhou força com o centenário da independência do Brasil, em 1922. Eles certo. falaram, vai rolar. E aí, em 1931, levou cinco anos para eles montarem aqui. Mas ele veio desculpido de lá? Veio em pedaços, okay. em módulos, né? E eles foram montando. Aí o presidente Getúlio Vargas veio aqui, sabe? Fez porra, a cerimônia, fez a cerimônia. Espera, né? E aí, e aí a Cicha Tobrian teve a ideia de convidar o Guilherme Marconi, que é inventor do telégrafo sem fio, é. oh. para dentro de um iate na Bahia, de Nápoles mandar um sinal para ligar a iluminação do Cristo aqui. Incrível. Entendeu? Ele ia mandar um sinal elétrico, esse sinal elétrico ia, ia rebater na Inglaterra, ia da Inglaterra para cá, para Jacarepaguá, e daqui eles iam mandar o sinal, ia rolar. É uma ideia. E já diz a música. O quê? Jacarepaguá é longe pra caramba. <risos> Só que aconteceu no dia da inauguração, ficou nublado, não deu ele fazer não deu transmitir nada, porra nada. nenhuma. E aí os caras, ah, não, liga a chave liga aí. essa merda aí. <risos> não rolou essa Sim, parada. É Mas é, cara, aqui assim, é um lugar realmente abençoado, porque o que você vê daqui de cima é, é uma um, vista é uma vista inacreditável. Do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é uma cidade muito bonita, essa que é a verdade. É, cara, é, é inacreditável. O pão de açúcar, a enseada de Botafogo, do Maracanã. De Maracanã, você vê a Zona Sul aqui também, do outro lado. Tá rolando um incêndio ali, inclusive. Tá rolando um foguinho. Normal. Não, mas é muito bonito. Vem a Lagoa Rodrigo de Freitas. Já Lagoa tudo daqui. Assim. Cara, é lindo. O humor dos irmãos que lá da praia de Ipanema parece tão grande Sim. aqui. Parece tão pequenininho. Sim, louco. O próprio pão de açúcar. Exato. Parece micro. Né? Exato, cara. É... E você pode turistar, né? Fazer, turistar, fazer. Deitar no chão pra bater a fada do Cristo. Exato, abrir os braços. Abrir os braços. Tem que fazer. Tem que fazer. Você aqui, você tem é turista mesmo. <risos> Se larga. Se larga. <risos> seria o Nerd do Rio de Janeiro se não tivesse um esporte de aventura. Concordo. Porque o Rio de Janeiro é muito outdoor, asa delta, surf, skate, é muito isso. Claro, a gente tinha que trazer alguém especial pra voar no Rio de Janeiro. Bat Rex, você já voou? Já. <risos> de avião. <risos> você está preparado? Sempre. Pra voar por essa Gotham tropical? Com bronzeador e tudo. <risos> Preciso Hoje não tá precisando. Repelente. Hoje não tá precisando de, de bronzeador. Tá um clima meio nublado, mas a gente pode pular de qualquer jeito. Só não pode pular se estiver chovendo, porque a rampa molhada atrapalha na corrida. Mas eles podem voar na chuva. E se a nuvem estivesse cobrindo a gente. Então, nós que temos é condição cara. para voo. Meu medo não é voar, meu medo é cair. Mas de resto... Mas você sabe que no, no final das contas, as Adelsa, ela é uma queda controlada, né? Sim. Não é, que, você não vai que, voar. Eu que espero me controlar na queda. Eu mas você... Aqui na minha de 5 anos. Você vai cair. Você tá tranquilo com isso? Sem medo. Que eu você está medo. sem medo. Eu não tenho medo. <risos> então, beleza, cara. Então... Bom voo, a gente se vê lá embaixo. Não, não estou afraid. Yes, you are. Tá preso? Eu? O Batman ia abrir. Tô sentindo que tô preso, cara. Tá ótimo, hein? Então, beleza. Fica pronto para cheque. Mas não, o Batman botou a mão na minha bunda. Porra, não sentia, não sentia. Depois me dá seu telefone aí embaixo. Ah, sim, senhor. A gente marca. A gente marca cerveja, um vinho, um banho. Vamos lá, devagarinho. Ei, Batman, pronto para o voo? É seguro? É muito seguro, consigo. Swear to me, swear to me. Vamos lá, um, dois, três, uma. bola, Batman, corre, bora, 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 bora. Uh -huh. uh -huh. Ok, Batman no ar. Vai, vai, vai. Agora pilota aí, Batman. Aí, superou, me se prepara. 
Então, essa é a sensação de voar sem nada, né? Nada, tipo, é mais próximo que a gente tem um pasto, cara, não é barato. Não, pasto não, não sei. É bom, claro. Agora vem cá. Oh, não! É qual é a chance que você tem de ficar pra baixo? Correndo muito, bate pra não rir. Ah. O barulho foi esse. Porra, que susto, maluco. Esse aqui é o nosso trem de pouso, as nossas pernas. Tá, ok. Traz a tua aqui Não, pode deixar, não precisa soltar. Não, tem que soltar as duas. Você vai Já vai soltar? Eu não tenho medo. Tá. Ah. Vai sair, é ótimo. Ah, tá. Eu sou noturno, eu não sei o que eu tô fazendo aí. <risos> 